ante el contrato que Dios le presenta. Por eso le tiene que decir, te prefiero a ti en el desierto que la tierra prometida sin ti me ofendes. Yo no te sirvo y te sigo por lo que me das. Yo te sirvo y te sigo por lo que eres. Pero fíjense ustedes. Vamos a imaginar. Imaginar no cuesta dinero. Y en tiempo de crisis, todo lo gratuito se recibe de manera. Vamos a imaginar que todos nosotros hemos reaccionado como reaccionó Moisés. Vamos a imaginar que los ministerios, ante la proposición divina, hemos dicho, no, señor. Que nosotros preferimos un ministerio local contigo que un ministerio internacional sin ti. Vamos a imaginar que los músicos han reaccionado como reaccionó Moisés. Que le habéis dicho ante la proposición hipotética de Dios, no, señor, que nosotros preferimos ser músicos prácticamente anónimos antes que ser músicos reconocidos. Preferimos músicos anónimos contigo que músicos reconocidos pero sin ti. Vamos a imaginar que los varones han respondido como respondió Moisés y le habéis dicho, no, señor que preferimos vivir en la escasez contigo que en la abundancia en sí. Imaginemos que las hermanas han respondido como respondió Moisés. Y le habéis dicho a Dios, preferimos seguir envejeciendo con dignidad contigo que tener el elixir de la juventud pero sin ti. Todos hemos respondido como respondió Moisés y en nuestra respuesta le hemos hecho entender a Dios que le amamos a Él por lo que es y no por lo que nos da. Y ante esto Dios nos ha dado su presencia, su amistad. ¿Amén? Ya tenemos presencia. Ha salido barato, ¿eh? Pero si tenemos presencia, ¿qué necesitaremos a continuación? para poder tener éxito en la jornada de nuestra vida propósito si para hablar de la presencia he usado a Moisés para hablar del propósito voy a usar a Jeremías ninguno como él si dije que para tener presencia hay que amarla por encima de todo y cuando la amemos por encima de todo la presencia del Señor vendrá para tener propósito lo que tendremos que hacer será buscarlo venga ahora bien buscarlo dónde buscarlo en la presencia si no estás en la presencia no te canses de buscar, no lo vas a encontrar para tener la presencia hay que amarla más que nada y cuando ames más que nada la presencia, la presencia del Señor vendrá para tener propósito hay que buscarlo, pero no en cualquier lugar hay que buscarlo en la presencia ¿se acuerdan de Nehemías? por estar en el salón del trono, por estar ahí en la presencia, simplemente por estar ahí, es que pudo encontrar el propósito si no hubiese estado en la presencia, indudablemente no hubiese encontrado el propósito. Por lo tanto, para tener presencia hay que amarla, para tener propósito hay que buscarlo, ¿dónde? En la presencia. Ay, Dios mío. Voy a usar a Jeremías. Gloria a tu nombre, Dios. Jeremías es un joven, muy joven, y le llega la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios le llega a Jeremías, le dice Dios a Jeremías, Jeremías... Desde antes de que nacieses te conocí y te di por profeta a las naciones. Increíble lo que le acaba de decir Dios a Jeremías. Nada menos le ha dicho que ya le conocía a Dios a Jeremías antes de que los huesos de Jeremías se formasen en el viento de su madre. Pero no solo le ha dicho que tenía un conocimiento de él antes de que él naciese, sino que además de esto le ha dicho, tengo ya la tarea que has de realizar, te he dado por profeta a las naciones, por profeta internacional. Díganme, ¿esta experiencia de Dios con Jeremías es una experiencia irrepetible, inigualable, única? O, por el contrario, esta experiencia que Dios tuvo con Jeremías es una experiencia que Dios quiere repetir con cada uno de los que forman parte de su pueblo. Indudablemente, la respuesta acertada no es la primera, sino la segunda. Lo que ha ocurrido entre Dios y Jeremías es algo que Dios quiere repetir con cada uno de los seres humanos que han pasado a lo largo de la historia a formar parte del pueblo de Dios. Dios quiere repetir contigo la experiencia que tuvo con Jeremías. Dios quiere llegar a decirte a ti, te conocí antes de que naciese y te di por 
y ahí expresarte la tarea que Él diseñó para ti desde los días de la eternidad esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros ¿por qué digo yo que esto es así? porque lo dice la palabra del Señor la palabra del Señor dice en la pluma del apóstol San Pablo que la iglesia es un cuerpo no hay mensaje de eclesiología más grande y mejor que eso a la misma vez que más reducido hay quienes para hablar de la iglesia han usado libros de un tomo de este grosor San Pablo en una frase definió todo lo que es la iglesia o cuando menos todo lo que es la multifuncionalidad de la iglesia la iglesia es un cuerpo ¿quieres saber cómo funciona la iglesia? sencillamente ponte frente a un espejo si tienes un cuerpo anatómicamente sano lo que veas reflejado en el espejo eso es la iglesia Ahora bien, ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo es un conjunto de miembros, unos externos y otros internos, cada uno de los cuales realiza una labor en beneficio del buen funcionamiento del resto del cuerpo. Las manos tienen una labor, los pies una labor distinta, los ojos una labor distinta a estos dos, y así sucesivamente podríamos enumerar todos los miembros del cuerpo y nos daríamos cuenta de que no hay ni tan siquiera un miembro en este cuerpo que no tenga una función a desarrollar en beneficio de dicho cuerpo. Aún los miembros que aparentemente son más insignificantes también tienen funciones a desarrollar. Hay miembros que pensamos que si no estuviesen no ocurriría nada. Es mentira. Si no estuviesen nos echaríamos en falta. Fíjense en un miembro del cuerpo tan aparentemente insignificante como una ceja. Aparentemente si me quedasen esta ceja no ocurriría más nada. Pero ¿saben qué? En un día de calor la córnea de mi ojo echaría en falta la ausencia de mi ceja. Porque el sudor no resbalaría hasta caer en la mejilla sino que caería dentro de mi ojo. Amén. Dice San Pablo, la iglesia es un cuerpo. En esa expresión San Pablo está diciendo, cada miembro de la iglesia que fue desgajado del olivo silvestre, es decir, del mundo, e injertado en el buen olivo que es la iglesia, cada miembro que fue injertado en el cuerpo místico de Cristo, cada uno tiene una función a desarrollar. No hay ni tan siquiera un miembro de esta iglesia que no tenga una función a desarrollar que Dios la escribió en los días de su eternidad antes de que cualquiera de nosotros naciese. Sí, te estoy diciendo a ti que te sientas siempre en un último lugar, que faltas 15 días y no te echamos en falta. Te estoy hablando a ti, pero también a ti que eres el pastor y si faltas todo el mundo se da cuenta de que no has estado. Te estoy hablando desde el primer miembro hasta el último, les estoy hablando a todos ustedes que han disfrutado de la experiencia del nuevo nacimiento, a todos ustedes les hablo y les digo que Dios les tiene en cuenta. Amén. Les tiene tan en cuenta a Dios que antes de que ustedes naciesen ya Dios delineó el plan para que después ustedes lo pudiesen desarrollar en mitad de su peregrinaje cristiano. Sí, les estoy diciendo que en la agenda personal de Dios hay una página con su nombre y apellido. Les estoy diciendo que antes de que el cielo estuviese tachonado de estrellas, que antes de que los mundos estuviesen suspendidos en el espacio, que antes de que su madre y su padre se conociesen, que antes de que usted se gestase en el vientre de su madre, que antes de que sus huesos creciesen en dicho vientre, que antes de que todas las cosas, ya Dios les conoció, pero no solo les conoció, sino que escribió una por una las obras que Él quiere que ustedes realicen durante su peregrinaje cristiano. No dice en consonancia todo esto que estoy diciendo en el Nuevo Testamento. Dios preparó de antemano las buenas obras para que después ustedes anduviesen en ellas. En ese texto se nos está diciendo que Dios es el arquitecto supremo que no deja nada al azar. Dios ha delineado tu vida desde tu cuna hasta tu tumba. Y ha escrito todo lo que Él quiere que tú hagas. Dios ha soñado lo que quiere que sea tu vida. Podrá serlo o no, dependiendo de tu docilidad a su plan, tú podrás resistir a Dios. Ese es el atributo de la libre individualidad que Dios nos dio. 
Pero no es eso lo que nos ocupa hoy. Lo que quiero decir es que Dios te conoce. Es que Dios contó contigo antes de nacer. Es que Dios no te llamó sencillamente a venir al culto y del culto a la casa y de la casa al culto y así vuelta a empezar. ¡No! ¡No es así! Dios tiene un plan, un propósito, una tarea para ti. Es una tarea individual, personal, intransferible. ¿Cuántos están entendiendo lo que ha dicho? Levanten sus manos. Griten gloria a Dios. La experiencia de Dios con Jeremías es la experiencia que Dios quiere repetir incesantemente con cada uno de los miembros de su cuerpo, con cada uno de los miembros de su pueblo. Amén. Amén. Ahora bien, para tú poder descubrir ese plan que ya Dios diseñó en la eternidad, tendrás, como les he dicho anteriormente, que previamente estar en su presencia. Pero como yo he dicho que ya todos tenemos presencia, porque le hemos hecho entender a Dios que llamamos por lo que es y no por lo que nos da, como ya estamos en la presencia, lo que tenemos que hacer ahora es buscar dentro de la misma a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Voy a decirles algo más en cuanto al propósito, mientras que ustedes lo van buscando. Cuando estén buscando el propósito, tienen que entender que hay propósitos para todos, como les he dicho, pero además de eso tendrán que entender que para poder puntuar y entrar a los propósitos particulares, previamente tendrán ustedes que estar cumpliendo con los propósitos generales. A ver si soy capaz de expresarles esto. Hay propósitos particulares y hay propósitos generales. Hay propósitos que son comunes a todo el pueblo de Dios y hay propósitos que son individuales para cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Pues nadie, absolutamente nadie, podrá descubrir el propósito personal de Dios para con su vida si previamente no está cumpliendo los propósitos generales de Dios para con todo su pueblo. Lo van a entender ahora. Ser un buen padre es un propósito general. Ser una buena madre es un propósito general. Ser un buen ciudadano es un propósito general. Pagar los tributos es un propósito general. Sujetarse a las autoridades superiores es un propósito general. Si no cumples en los propósitos generales, ser buen padre, ser buena madre, ser buen yerno, ser buena nuera, ser buen negociante, ser buen ciudadano, si no cumples con los propósitos generales, tú no estás puntuando y nunca, por mucho que busques, podrás encontrar los propósitos particulares. Porque para encontrar un propósito particular de Dios con tu vida, previamente tienes que cumplir con el propósito general que Dios tiene para con todos nosotros. Oh, bueno. Para ilustrarlo con un pasaje de las Escrituras. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob, el de la túnica de colores? Tenía 11 hermanos, con él eran 12 en la familia. Les pregunto, en relación a lo que predico. ¿Tenía Dios un plan personal, individual e intransferible para cada uno de los 12? Indudablemente lo tenía. Pero de entre los 12... ¿Cuántos descubrieron el propósito particular? Tan solo uno. ¿Por qué los once restantes no y este sí? Porque José cumplió con el propósito general de ser buen hijo y los otros once no. Y el que cumple los propósitos generales puntúa para poder descubrir los propósitos particulares. Me hace mucha gracia algunos hermanos que quieren el propósito particular de ser pastores cuando no están cumpliendo el propósito general de ser buenos esposos. Pero ¿cómo quieres entrar a un propósito particular cuando no eres capaz de puntuar en un propósito general? Si no eres buen ciudadano, si no eres buen padre, si no eres buen yerno, si no eres buen hijo, si no pagas tus tributos, si no eres un buen ciudadano, olvídate, por mucho que busques no encontrarás el propósito particular, porque para ingresar al propósito particular previamente tienes que cumplir en el propósito general. ¿Amén? ¿Cuántos entendieron eso de su mano? Griten gloria a Dios. Gloria a Dios. Tendrás que entender, además, en relación al propósito de Dios, que hay infinidad de propósitos. Hay muchos que hoy día han reducido exageradamente el abanico de los propósitos divinos. Lo han reducido tanto que han llegado 
a la errada conclusión de que Dios tiene como 10, 11 propósitos y poco más. Claro, y es por eso que hay muchos frustrados en el pueblo. Hay muchos frustrados en el pueblo porque equivocadamente piensan que el abanico de propósitos divinos es muy reducido, alcanzan como 10 o 12 propósitos. Claro, y con Dios a 12 propósitos.